നമസ്കാരം ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ലോകമെങ്ങും പടർന്ന നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ ആശങ്കകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി മരണസംഖ്യ സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ചൈനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ സത്യമാണോ എന്ന സംശയം തുടക്കം മുതലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ചൈനയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കമ്പനിയായ ടെൻസെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചുവെന്നും ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചുവെന്നുമാണ് ശനിയാഴ്ച ടെൻസെന്റ് പുറത്തുവിട്ടത് തെറ്റുപറ്റി എന്ന വിശദീകരണത്തോടെ ഈ കണക്കുകൾ ഉടൻ തന്നെ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചൈന യഥാർത്ഥത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നതിലും എത്രയോ അധികമാണിത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചുവെന്നും ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നുമാണ് ഇന്നലെ വരെയുള്ള ഔദ്യോഗിക കണക്ക് ടെൻസെന്റ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളാണ് സത്യമെങ്കിൽ രോഗബാധ വിചാരിച്ചതിലും എത്രയോ ഭീകരമാണ് എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് പോലും പിടികൊടുക്കാതെ ചൈന രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചുവെക്കുകയാണോ എന്ന സംശയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ ടെൻസെന്റിന്റെ വെബ് പേജിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധി അപ്ഡേറ്റിലാണ് ഈ സംഖ്യകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം ശനിയാഴ്ച രോഗം ബാധിച്ചത് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്കും മരിച്ചത് മുന്നൂറ്റി നാല് പേരുമായിരുന്നു ഇതേ സ്ഥാനത്താണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചുവെന്നും ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചുവെന്നുമുള്ള കണക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സംശയിക്കുന്നതായും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേരെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയതായും കണക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രോഗം സംശയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശനിയാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ചെന യഥാർത്ഥത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരെ ഭേദമാക്കിയെന്നാണ് അവിടെയുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മറച്ചുവെക്കുകയാണെന്നും അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് എന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹം ദിവസങ്ങളായി തന്നെ പരക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല ടെൻസെന്റിൽ വന്ന ഈ കണക്കുകൾ ആ സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഔദ്യോഗിക പട്ടികയിലില്ലാത്ത മൃതദേഹങ്ങളും സംസ്കരിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വുഹാനിലെ ശ്മശാന ജോലിക്കാരെ ഉദ്ധരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനും തെളിവുകളില്ല വുഹാനിലെ ആശുപത്രിയുടെ ഇടനാഴികളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ വീണുകിടക്കുന്ന വീഡിയോയും പ്രചരിച്ചിരുന്നു അതിനിടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടറുടെ മരണം കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടർച്ചയായി പത്ത് ദിവസം രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ സോങ് യിങ്ജി എന്ന ഡോക്ടറാണ് മരിച്ചത് അത് ആഘാതമാണ് മരണകാരണം എന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചതാണ് സോങ് മരിച്ചത് എന്ന അഭ്യൂഹവും പരക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സാർസ് ബാധ ചികിത്സിച്ച പരിചയ സമ്പത്ത് വെച്ച് കൊറോണയെ നേരിടാനെത്തിയ വിരമിച്ച ഡോക്ടറും നേരത്തെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു മോട്ടോർവേയിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും പനി പരിശോധിക്കുന്ന ചുമതലയായിരുന്നു സോങ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് എന്നും ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്